曾经是白二爷的未婚妻，在威胁我，别忘了，你已经跟白二爷没有任何关系，人家已经对你不闻不问了。你还拿白家当靠山啊？哼，我没有要拿谁当靠山的意思。有自知之明就好。我提醒你，叶家的干女儿又怎么样？就是假女儿嘛，人家叶家已经有一个真千金在管事儿了。真千金要我对你一视同仁，想耍特权，去找叶夫人抱怨，不给小姐面子，那你就去吧。你放心，我没有任何特权。好，所以你就违反了制度，你耽误了时间，大家的进度都落后了。从现在开始，取消休息时间，继续赶工。哎，怎么回事啊？这一来就这样拖累我们，我们好不容易有个休息时间，这全让他给毁了。如果你要想再出头，大家的吃饭睡觉，全都免了。刁经理，我愿意熬夜赶上所有的进度。但请你不要惩罚大家，不睡觉不吃饭。哦，好啊。哎呀，那我都要看看，你要撑多久？赶赶工赶工，都赶工了，快点！新来的。你想逞强，最好别拖累我们。干活吧，干活。蒋欣姐姐，工干完了就好了。我的手已经没事了，我先回去工作了。
，静心姐姐，你怎么了？啊，没事，手被刺了一下。这里怎么会有一根针呢？一定是有人故意想整你啊！找死啊！心姐姐，要不你休息一下吧？你都连续工作好几天了。我没事，还有没多少就做完了。你先去忙吧。嗯。自从夫人离开二爷，到纺织厂上班之后，连日来二爷整天埋头公务，不是处理账册跟合同，就是到码头和各物业巡视，脚步都不停下来的。爸，二爷，这合约就这么定了。谢谢二爷。不行啊，我们得想想办法，治好二爷的情伤。你看他现在。啊。知道二爷现在过得好不好？你们三个在我的书房里干什么？呃，哎，那个二爷，要不咱们坐下来聊聊天？二爷。我们有多久没有敞开心扉，好好说说话了呀？是啊，你信不信我一拳让你打开心胸啊？嗯，出去。哎哎哎，二爷，我现在知道一个最流行、最时髦、最先进的办法，绝对可以让你的情商不要而愈。石头干这事儿也就算了，连你也跟他们一起闹。我现在去地窖拿酒，我回来之后不想看到你们在这里，啊！要走了，二二爷，那个治好你不就治好蒋姑娘了吗？就就就是你治好了这个心结，可以帮蒋姑娘解开心结。那蒋姑娘解开心结，那咱们大家的心结不就都解开了吗？蒋姑娘哦。蒋姑娘，呃，首先呢，嗯，谢谢大家。我们今天这个治疗方法呢，从现在就要开始。说重点。那个，我们今天呢，这个叫团体治疗。呃，洋人认为。大家可以把以往的失恋经验拿出来相互倾吐分享，帮助失恋的伙伴走出情伤。洋人说呢，在治疗之前，每一个人要有一个英文名字，像我叫石头，所以呢，英文名字叫史东。呃，大家跟我打招呼吧。嗨
开始都。<笑>那个续关的关呢，就是关门的关。洋人说呢，呃，他叫，他应该叫克楼斯。嗨，克劳斯！<笑>哎，别别别走啊，弃夫！不是那个那那个啊，那那那个洋人说您是我们的领袖，所以您叫弃夫。弃夫被抛弃的丈夫吗？不好意思啊。呃，行，那下面先有请我们的呃福呃福，福老沃啊，对对，福老沃，呃，有请福老沃，首先为大家分享失恋经验，鼓掌。<笑>我，福老沃，以前在我们村里，那是有名的一花儿啊，你知道吗？啊，就以前菜市场的卖菜的菜哥，跟卖羊肉的小羊，哦、啊，他们俩可喜欢我了。哎，所以那个时候啊，我们家总有吃不完的菜和吃不完的羊。说重点。然后我就不喜欢吃吃腻了，我就骗他们两个说我要去泥姑庵里面当尼姑去。可那泥姑庵的那个那个师太不知道为什么他死活不收我。后来还好，我力气大，在那儿还可以挑水混口饭吃。再后来。给尼姑庵送米的那个米哥和那个送油的油哥，他们俩又爱上我了。但我真的不爱他们。这什么鬼方法？即便有效，我脑子也要受损了。不是，二爷，可是您脑子要是不受损，以后心要是碎了，不是更难医吗？我以后为什么会心碎？跟我说说。啊，不是，你想知道我就告诉你啊！你看，这现在，夫人呢，分明是想跟你划清界限。她自己说的，已经被圣少所感动了，而且现在又住到圣府里，两个人在旧情复发呀！嘎巴，那不就碎地了吗？那夫人最后不就变成了二爷，二爷的弟弟弟妹了吗？谢谢你关心我，哎，没事。谢谢你关心我，心碎一地。但是我更担心你的心脏不好。还有我的洋人医生朋友说的，游泳对心脏很好。我我建议你每天多游泳。这样吧，你每天在黄浦江，从浦西游到浦东，每天游三遍吧。去吧。不是二爷，去不去啊？我去。哎，哎，快。二爷没治完呢，二爷，二二二爷没治完呢，二爷，哎，哎呀，你你们干什么呀？石头，你又搞什么呀？我真不应该蠢到相信你。二爷现在不但没好，反而更暴躁了。不是你，你们俩干什么呀？我还没完事儿呢。洋人的那个那个神父说这个可管用了，你这就把我拽出来了，我还没完事儿呢。看来这事儿还是得由我来出马了。你你有招？这心病还需心药医，解铃还需系铃人。他不是想见夫人吗？让他见不就好了吗？嗯大才子，大才子，怎么了？啊？我在看一些纺织厂的资料。谢老板，嗯，如果你有一个朋友要去叶家的纺织厂工作，你放心吗？放心，当然放心了。叶老爷在世的时候，那对女工是非常的好。他从天津到上海来开纺织厂。应征女工，服务待遇都很高，其他的纺织厂不得不跟进，要不然全上海的女工都跑到叶家的纺织厂了。哦，是不是那个看得到吃不到的旧情人石棺，在叶家纺织厂啊？可我去过纺织厂。
看到一些女工脸色苍白，还有一些咳嗽、过劳、营养不良的症状。纺织厂最近又这么忙，连晚上都要上工，还没放假。嗯、我真的很担心他。你呀，你这是相思病，你就是一段时间没见他，你就开始胡思乱想了你。你所以，你说我这是瞎担心啊？当然是了，哎，那可是积善有余的叶家开的纺织厂。我走了。真能挺得住啊！这几天连夜加班不睡觉，连句累都不喊。他这硬撑着，身子骨已经不行了，是不是咱该下重手的时候了？江心，真能干啊！这一个人不吃不睡的加班，把落下的量都赶出来了。刁经理，那你现在可以恢复其他工人的休息时间了吧？我考虑考虑，你先忙吧。小心，说是互报的记者。互报的记者，啊、快把他拖到金平市去。哦说好了不打扰，还偷偷摸摸的。白狼都是这样教他的下人的。是我自己要去看夫人的，二爷他不知道。蒋欣，他现在已经不是你们白家的夫人了。是你们要见蒋欣啊？是啊。门禁时间已经过了，蒋欣不能见你们。你们还是回去吧。为什么呀？这是我们厂里的规定，请你们遵守。啊，规定是人定的，可以改的嘛？拜托通融通融，让我进去看看他吧。规定就是规定，厂里赶工时间，不能放假见客。你们这里是纺织厂还是监狱啊？怎么见个人比登天还难、啊？谁都不能例外。我跟你说，今天一定要见到蒋欣。哎哎哎哎哎哎哎
哎哎，别过来啊！哎，别动手！你这贱人怎么这么难？说句实话吧，是蒋欣他不想见你们。你说谎不可能。蒋欣他已经和厂子里打成一片，如果他违反了规定见了你们，别人会说他耍特权。你们也为蒋欣着想一下。这话倒是挺像夫人的性格说的，句句属实、啊。等过两天货打完了，蒋欣放了假，到时候你们见，不也不迟吗？沈少，我觉得他说的这话也有那么一点道理。你墙头草吗？怎么说变就变？我这叫换位思考，你也不忍心。让夫人在里头连个朋友都交不到吧，我问你啊，嗯，蒋欣在里面有没有咳嗽了？我发现你们厂里的工人都有肺部的问题。这工厂女工为了生计，有个小病想灾的，这都是正常的，你放心，我会好好照顾她的，放心。几回吧，哈，走。哎哎哎，啊，怎么了？刁经理啊，那个你人这么好，能不能麻烦你帮我去跟我们白府的夫人说，我们白府上上下下每一个人都很想念他，每一个人。我知道了啊，你你重复一遍啊，你们白府的人都很想念他。不对，是我们白府上上下下每一个人都很想念他。哦。是白府的每一个人，上上下下的，都很想念他。哎，对了，哦，谢谢啊。哎，盛少，你载我一程吧。你看我一个女人家，很危险的，对吧？你就载我一程。哎，小气鬼。是彻底的惹怒我了，我发誓，我绝对要让二爷成功的见到夫人，我气不死你。这赶来几天工，就装病昏倒啊？蒋欣姐姐是真的不舒服。你想干嘛？你想强出头吗？哼！蒋欣姐姐，你还好吧？他们不过是杀鸡儆猴罢了。你们在这挣工钱，一定很辛苦。想起我在白府，真的是太幸福了。他们说你是被白二爷抛弃的，是真的吗？你爱他吗？你才多大？你懂什么叫爱啊？我懂啊。我妈妈说过，爸爸过世之前，他说过的每一句话，妈妈都会记得清清楚楚的。如果你也很爱白二爷，那么你也会是这样的。可是我想把他忘了。为什么？他对你不好吗？他对我很好，很好。可是我们有一个错误的开始，让我没有办法再继续接受他对我的好。
你们大人说话真难懂。秋月，嗯，我跟你也挺投缘的。等到这第一个月的工资发下来以后，你就把我的拿回去给你妈妈看病，好吗？江心姐姐，好了，别哭了，我来纺织厂。也就只交到你这么一个朋友。如果这件事儿，你要是不答应的话，就是没有把我当姐姐。你少摆谱，别看我年纪小，我在这里还是你的前辈呢。是是是，秋月前辈。发他进进必事了没有？嗯，进去了。你去水沟里面找些老鼠，然后把门缝打开，把老鼠放进去。啊，经理，那些老鼠都是有传染病的。啰嗦什么？你快去啊！哦。刁经理说：“今天互报那个小白脸去纺织厂找蒋欣了，差点坏了我们的事。”我可以去缠住他，免得下次再发生这种事。我还没说什么呢，你就这么主动？你不会是看上他了吧？我看上了谁不关你的事。不关我的事？哼，关系大了。如果你看上了谁，他在替叶家把你给娶了，叶家的财产还有我的份儿吗？我警告你，最好安分点儿。我要的，一毛都别想少。你放心，你要的，我一毛钱也少不了。吃了这么久的砒霜，该发作了吧说过每天都要换新鲜的玫瑰，为什么这哭的没有换新的？哦，二爷，我最近忙别的事儿去了，还没来得及换。下次不准忘记，出去。好，我知道了。切，对我发脾气，我为了谁呀、啊？我是为了谁去纺织厂？没时间换这破花的。哎
，不是你别生气了。二爷又不知道你是为了他好。哎，算算算算算了，我心地善良，我不跟他计较。哎，你说，夫人在纺织厂，怎么跟二爷见面啊？依我看，现在只有一个人能把夫人从纺织厂里面弄出来。谁呀、啊？叶夫人啊，这叶家上下哪一个不听叶夫人的呀？不是，叶夫人，我听说她昨天好像住院了。住院了？啊！住院好啊，我们也送二爷去医院，去求求叶夫人帮忙呗。啊什么？别家了！你在家的话，不是就堵死二爷了吗？二爷身体这么好，多放一点才有用啊！哎呀，你你别别别到时候二爷没见着夫人就,就挂了，怎么办呢？放心啦，我就是让他躺着进医院就好了。哎呀，你你行了行了。<笑>你们俩干嘛呢？啊、二爷办公务的清咖呢？啊在在这儿呢。好了，端进去。哎、呃，好了。二爷，你的青咖来没事吧？我肚子有点疼。哎呀，不好了！快快送二爷去医院啊！快送二爷去医院呢！快快快快！没关系，快快快快
结藏的勇敢，越挣扎，黯然身上越盛开，剪不断，我在相信的未来，用一切交换的。